კურიერი ცხრასაათზე ნოდარ მელაძესთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად საომშვიდობისა საქართველოს ეკლესიის დასუსტებას და ამ გზით საპატრიარქოში თავის ინტერესების გაძლიერებას ბიძინა იოანიშვილი ცდილობს კურიერ სკანდალური ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით ბერძენიშვილი აძლევს პარტიასა და საქართველოს საპატრიარქოს შორის დაპირისპირება ახლა პიქშია მწვავე ურთიერთ ბრალდებებმა უკვე პრესის ფურცლებზე გადაინაცვლა რესპუბლიკელები საქართველოს ეკლესიაში რუსული გავლენების გაძლიერებაზე საუბრობენ და პირდაპირ ამბობენ რომ ეპისკოპოსების ერთი ნაწილი საქართველოში კრემლის ინტერესებს ატარებს ხმა ორიანი განცხადებების გამო დღეს პოლიტიკური ლიდერებს მუნდელ მთავრები დაუპირისპირდნენ ილია მეორის მდივანმა რესპუბლიკელებს გაკოტრებული პარტია უწოდა და პირდაპირ თქვა რომ ეს გუნდი ხალხის მხარდაჭერის გაზრდას ეკლესიის ლანძღვის ხარჯზე ცდილობს უფრო მწვავე იყო ეპისკოპოსი ანტონი რომელმაც პარტია ეკლესიის სიძულულში დაადანაშაულა დაპირისპირებულ მხარეებს პირადად შეხვდა და ესაუბრა კურიერი ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი სახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ნინო რესპუბლიკელები არჩევნების წინ ეკლესიის თემაზე მთელი კამპანიის წარმოებას აპირებენ შეეხება მათი მოთხოვნა და რესპუბლიკელებს რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ პირველი შეწყდეს რუსული გავლენა ქართულ ეკლესიაზე მეორე რესპუბლიკელები ამბობენ რომ ეკლესია რეალურად დამოუკიდებელი უნდა გახდეს და გათავისუფლდეს როგორც სახელისუფლებო აპაცებე ოპოზიციის გავლენისგან მესამე მოთხოვნა კი ეკლესიის ფინანსებს უკავშირდება დღეს ამ მოთხოვნების საპასუხოთ საპატრიარქოსგან რესპუბლიკურმა პარტიამ მკაცრი შეფასებები მიიღო ევროკავშირთან დაახლოება ნატოსთან გაციების თანხლებით ესა ბიძინა ივანიშვილის ხაზი და ეკლესია ამაში მას ეხმარება ამასთანავე ეკლესიის დისკრეიტაცია ესა ბიძინა ივანიშვილის ხაზი კონკრეტული მაგალითები როგორც ცდილობს ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილის საპატრიარქოში მისი ინტერესების გატარებას დღეს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა კურიერთან ინტერვიუს დროს მოიყვანა დავით ბერძენიშვილი დარწმუნებულია რომ ეკლესიის გარშემოაგორებული კამპანია ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებში შედის რათა ეს ინსტიტუტი დასუსტდეს და ქართული ეკლესიაზე რომელიც ყველა გამოკითხვით მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ნდობით სარგებლობს ყოფილმა პრემიერმა გავლენები მოიპოვოს სკანდალურ ინტერვიუში რესპუბლიკელების ლიდერი ამბობს რომ დღეს მთავარი პრობლემა საქართველოს საპატრიარქოსთვის ის მღვდელმთავრები არიან რომლებიც კრემლის იდეოლოგიას ემხრობიან და ქვეყანაში რუსულ ინტერესებს ხიად ატარებენ ეს პრობლემა განსაკუთრებით გართულდა პრორუსული ხაზის გაძლიერებისა და არადასავლური მეტიც ანტიდასავლური განწყობების გაღვივების პროცესში და სამწუხაროდ სასულიერო პირები სინოდის წევრები ამაში აქტიურად მონაწილეობენ ჩვენ ვართ კატეგორიული წინააღმდეგი ერთი რუსეთის იდეოლოგიური და ორგანიზაციული ძლავრი სტრუქტურის გაძლიერებისა საქართველოში მეორე ჩვენ ვართ წინააღმდეგი ეკლესიის შეზრდისა ხელისუფლებასთან ნებისმიერ ხელისუფლებასთან რესპუბლიკურმა პარტიამ უკვე დაანონსა რომ კრიზისი ეკლესიაში მათი საარჩევნო კამპანიის მთავარი მიმართულება იქნება. ხმაურიან განცხადებას საქართველოს საპატრიარქოს არანაკლებ ხმაურიანი პასუხი მოხვა. ილია მეორეს მდივანმა რესპუბლიკელებს პოლიტიკურად გაკოტრებული პარტია უწოდა. რეზონანსთან ინტერვიუში მამა მიქაელ ბოტკოველი დავით ბერძენიშვილის გუნდს ეკლესიის გამოყენებით რეიტინგის აწევის მცდელობაში ადანაშაულებს. უკეთეს იქნება დავით ბერძენიშვილმა და პარტიის სხვა წევრებმა თავიანთი წარუმატებლობის მიზეზი თავიანთ თავში ეძებონ და ეკლესიის საქმეების განქიქებას თავი დაანებონ. თავის თავში ეძებონ მიზეზი, რატომ არიან ასეთი დაბალ რეიტინგულები და პოლიტიკურად გაკოტრებულები. ეს გააკეთონ მათ და ეკლესიას თავი დაანებონ. ეკლესიას აქვს თავისი გზა, რომელსაც არასდროს არ დაკარგავს. ახლა ეკლესიის ლანძღვით უნდათ რეიტინგი აიწიონ, კი ბატონო გლანძღონ რამდენიც უნდათ. თქვენი აზრით არიან თუ არა ეკლესიაში ისეთი იერარქები, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთს? ეს არის მათი ინტერპრეტაცია და მათ სინდისზე იყოს, რასაც ისინი ლაპარაკობენ. ახლა ანონსებს მეც მოვისმინე, რომ როდესაც ისინი არჩევნებში ჩაებმებიან, ამ თემაზე ისაუბრებენ. ისაუბრო რამდენიც უნდა, სანამ არ დაიღლებიან დავით ბერძენიშვილმა და მისმა მომხრეებმა, რომლებსაც ნული მთელი 4 მიასადი პროცენტი აქვთ რეიტინგი. კი ბატონო, თუ ასე ფიქრობს მოსახლეობის ნული მთელი 4 მიასადი პროცენტი, კარგად ყოფილა ჩვენი ეკლესიის საქმე. საპატრიარქოს ასეთი პასუხი არ უკვე რესპუბლიკელებს ბრალდებების ნაცვლად დავით ბერძენიშვილი მოხდა მსახურებს ურჩევს ეკლესიაში არსებულ კრიზისს საზოგადოებასთან დიალოგი დაიწყო კრიტიკის მიუხედავად დავით ბერძენიშვილი ანონსებს რომ არჩევნების წინ მათი მთავარი მოთხოვნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ეკლესიისთვის 25 მილიონიანი დაფინანსების შეჩერება იქნება ჩვენი პროცენტ ნახევარის და ენა და ბატონ ბოტკოველს მე ვიცი რომ ბოტკოველი ლამის პრემიერ მინისტრია საპატრიარქოში მე ვიცი რომ ძალიან შეშფოთებულან და სწორედ ბატონმა ბოტკოველმა 
գակուցա պասուխի, ռումեց մայնդամայինց կարգատ վեր գամոչտաց իանի դիսակվես։ Մե առավար ապրի որի մաղալի ազրիս սայրտոտ մատք մետ է բեպսը, մագրամ ես խասակիտքի։ Խան Սմինդը սինոդիս ավրոբիտան միտրոպոլիտի անտոնի էրթադերթի խորոմելմաց ռեսպուբլիկ էլ ապսուպասուխադը պարտիա էկլեսի սիծուլուշի դահադանեշավով։ Վանիս ադա բաղդատիս էպիսկոպասի խվելա պարտիաս մողծոտեպս է� պինանստեպա ապսոլի դորատրան եդա, արի ամաշի ուծքով, ու պինիքից ուծքով է չի խուտիկացի, ոչ էի կրիպոս, դա թկո ասրո չու են վարդ ասետի դա ասետի սեկտա, ուրի ծելիցատի, թու կազլեպս, մեսամ է ծելիցած ուալ Հեսպոբլիկ էլ էլ ամտքից է բենրոմ ծինը Սարչովնոտ ես կամպանիը եկլեսի իս ռոգորդ սախելի սուպլով ասև է ոպոզիցիուրի պոլիտիկուրի կավլեն իսկան կատավի սուպլով ասեմ սախուրեպա։ Պարտիաշի անբոբենրոմ ո Հելի սուպլեպա շեզրդիլի է, սապատրիարկոսն այս որ սապատրիարկո խարկատի գեպս հելի սուպլեպիս կան իմ ու ամրամ տա պինասեպաս մի ձեպս, ռոմ ոսած գադասցեմ սախամցուպով եկլիսես, իմ իստույսրոմ սաճերո շամտխով Եկլեսի է շիրոմ կրիզիսի է ամիս կինդևրդ մագալիթաց տխես ռեսպուբլիկ էլ մա սախլցիպո դեպարդամենտիս անգարիշից մոյխանես ռելիգիիս տավիս ուպլավի շեսախը։ Անգարիշի նատքոմիերոն կարտուլի մարդմադի 